subscribe to Hello Wiki and press bell icon to get latest video notification. Recently, अपने भारत की सरकार मुगल के राजकुमार दारोशिको के समाधि को ढूंढने के लिए सात लोगों की एक टीम बनाई है दाराशिको कोई और नहीं बल्कि शाहजहान के बड़े बेटे हैं और औरंगजेब के बड़े भाई असल में शाहजहान उनके वारिस के तौर पर अपने बड़े बेटे दाराशिको को ही प्रकट किया है कि उनके बाद दिल्ली के गद्दी पर वही बैठेंगे बोल के लेकिन औरंगजेब शाहजहान पर पलटवार करके दाराशिको को बेरहमी से मारकर मुगल के सिंहासन पर अपना कब्जा जमाया अगर औरंगजेब के स्थान पर दाराशी को अपने देश की पालन किए तो कैसे होता था बोलने के बाद पर अब तक डिबेट्स चल रहे हैं। इसका मेन कारण है औरंगजेब औरंगजेब के सोच में अटर ड्रोन है तो दाराशी के सोच में दक्षिण ड्रोन था औरंगजेब कट्टर मुस्लिम वादी था तो वही दाराशी सारे धर्म एक है और उनकी बहुत इज्जत करते थे दाराशी एक हाथ में कुरान पकड़े तो वही दूसरे हाथ में हिंदू महाग्रंथ भगवद गीता उपनिषद को पकड़ते थे दाराशिको के अन अन में अपने भारतीय संस्कृति सांप्रदाय उनमें भर भर के थी दाराशिको एक अच्छे लेखक भी थे दाराशिको भगवद गीता को पारसी भाषा में ट्रांसलेट करवाया है उतना ही नहीं बावन उपनिषद को भी पारसी भाषा में ट्रांसलेट करवा दिया था हिंदू धर्म पर अपना प्यार को दुनिया के लोगों को बताया था दाराशिको के आलोचन ही प्रजा में उनके तरफ अच्छी नाम लेके आई है मुगल चक्रवर्ती शाहजहान भी दाराशिको को ही बहुत चाहते थे और शाहजहान मुमताज को पूरे चार बेटे थे पहला बेटा है दाराशिको दूसरा बेटा है शाहुजा तीसरा बेटा मोइनुद्दीन अलियास औरंगजेब छोटा बेटा का नाम है मुराद बख्श शाहजहान को अपना बड़ा बेटा दाराशी बोले तो बहुत पसंद था बहुत प्यार से उन्हें देखते थे मेलो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि ड्रीम इलेवन माई सर्क इलेवन हाला प्ले जैसे बहुत सारे फैंटेसी गेम्स के वेबसाइट है राइट ऐसी वेबसाइट बनाने में कम से कम तीन से लेकर चार लाख रुपए का तक का खर्चा होता है लेकिन मेलो स्पोर्ट्स डॉट कॉम ऐसी वेबसाइट सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ फिफ्टी नाइन डॉलर से प्रोवाइड करेगा माने सिर्फ चार हजार पांच सौ रूपए में इसको खरीद कर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जैसे की ड्रीम इलेवन ये उन बाकी तीन बेटे को पसंद नहीं था उससे वो तीनों को द्वारा शिको के ऊपर दिन ब दिन जलिस बढ़ते गया वो जलिस आखिरकार एक दिन द्वेष में भी बदल गया और एक दिन शाहजहान दाराशिको को अपने साम्राज्य को अपनी वारिस के तौर पर प्रकट भी कर दिया था भविष्य में मुगल चक्रवर्ती बोल के भी बोल दिए थे तो उससे शाहुजा औरंगजेब और मुरादबाद शाहजहान पर गुस्सा हुए तब तक की ये चारों बेटे चारों प्रांत में गवर्नर के पोस्ट में थे दाराशी को पंजाब प्रांत के गवर्नर शाहुजा बेंगल प्रांत के गवर्नर मुराद बख्श गुजरात प्रांत के गवर्नर और औरंगजेब डेक्कन प्रांत के गवर्नर थे बीमारी के कारण शाहजहां की तबीयत दिन ब दिन खराब होती रही उससे आखिरी दिनों में शाहजहां सिर्फ नाम के वास्ते सुल्तान थे सारे काम दाराशी को संभाल रहा था 1657 आए तक शाहजहां अनारोग्य से पलंग पर गिर गए उनके पिता पलंग पर गिरने की बात मालूम होते ही शाहुजा औरंगजेब और मुरादबाद को मुगल सिंहासन को पाने की आशा हुई बंगाल में है सो शाशुजा दिल्ली पर वार के लिए निकल गए मुगल साम्राज्य के चक्रवर्ती बोल के अपने आप को वो डिसाइड कर लिया था बड़े पेनाम के अपने सेना से आगरा पर युद्ध करने के लिए चल पड़ा दूसरी तरफ औरंगजेब डेक्कन प्रांत से युद्ध के लिए निकल पड़ा इन दोनों को देख के मुराद बख्श भी गुजरात से अपने आप को शहनशाह बोल के प्रकट कर लिया शाहजहां कब के मारा गया बोल के लेकिन शाहजहां जिंदा है और बीमार से है बोल के दाराशी को हम सबको झूठ बोल रहा है बोल के अगवा फैलाया था वहां पर ठीक इसी समय में औरंगजेब एक मास्टर प्लान बनाया उसके भाई मुराद बख्श से हाथ मिलाकर आगरा को जीतने के बाद मुगल साम्राज्य को आधा आधा हिस्से में बांट लेंगे बोल के उसको आशा दिखाया था उस तरह मुराद बख्श औरंगजेब के प्लान में फंस गया था और वो दोनों की सेना एक हो गए दूसरी तरफ दाराशी को शाहजहां के अनुमति से युद्ध को सिद्ध हुआ दाराशी के सेना में साठ हजार सेना थे राजपूत भी दाराशी को सपोर्ट किए दूसरी तरफ औरंगजेब सेना सिर्फ चालीस हजार की सेना ही थी फिर भी औरंगजेब को अपनी सेना पर अच्छी पकड़ थी इससे पहले छोटे छोटे युद्ध को शाहजहां हमेशा औरंगजेब और उसके दूसरे बेटों को ही बेचता था और दाराशी को हमेशा अपने पास ही लगा लेता था दाराशिको के ऊपर शाहजहां को है सो अति प्यार ही बाद काल में उसको एक बड़ा माइनस पॉइंट बन गया क्योंकि छोटे भाई होने के कारण हर एक युद्ध की ये सो एक्सपीरियंस औरंगजेब को था लेकिन दाराशिको को इससे पहले कौन सी भी युद्ध का अनुभव नहीं था ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है मे ट्वेंटी नाइन सिक्सटीन 
आगरा के तरफ आने वाले औरंगजेब सेना और शाहजहां सेना एक बीच भयानक युद्ध हुआ ये युद्ध को बैटल ऑफ सुमगर बोल के बुलाते हैं औरंगजेब ये युद्ध में मास्टर प्लान बनाए दारा शिखो के सेना में है सो जनरल्स को टारगेट करके उनको मारना शुरू किया अगर लीडर ही नहीं रहेंगे तो क्लैडर क्या करेंगे घूम हो जाएंगे ना एक पॉइंट को औरंगजेब ने अच्छे से बेस कर लिया दारा शिखो के सारे जनरल्स मारे जाने से सेना को इंस्ट्रक्शन देने वाले कोई भी नहीं थे उससे पूरी सेना कंफ्यूजन में पड़ गई उनकी सेना हार रही थी वो देख के दारा शिखो ने हाथी से उतरकर घोड़े पर चलकर थोड़े पीछे की ओर चला गया था और पीछे की ओर जाके वहां से सेना को लीड करना शुरू किया लेकिन वो उस तरह घोड़े पे पीछे जा रहे से देख उनकी सेना ये समझ बैठी की उनके राजा युद्ध से भाग जा रहा है बोल के युद्ध से अपने हाथ उठा लिए उस तरह औरंगजेब आसानी से बैटल ऑफ समुगा में विजय प्राप्त किया और मुगल राज को अपना बना लिया शाहजहां को जेल में डाल दिया दारा शिव को बचे सो थोड़े सेना से गुजरात को भाग गया युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब मुराद शाह को दिए सो बात के अनुसार उसको आधा राज्य देना होगा तो इससे पहले औरंगजेब सारा भारत देश का सुल्तान बनने का खाब देखा था वैसे सोचने वाला इंसान आधा भाग कैसे दे सकता है एक दिन मुराद शाह को जीत का दावत के नाम पे बुलाकर उसको शराब में डुबा कर फुल पिला के उसके बाद नशे में ही उसको मरवा दिया था दूसरा छोटा भाई शाह शुजा को बेंगल गवर्नर बना डाला लेकिन शाह शुजा को आंख दिल्ली के गद्दी पर था एक बार औरंगजेब युद्ध को निकल पड़ा यही समय अच्छा है सोच कर ने आगरा पर अटैक किया यह विषय मालूम किए सो औरंगजेब शाह के सेना से भयानक युद्ध किया शाशुजा युद्ध में हार कर बर्मा को भाग गया बर्मा सुल्तान उसको धोखा दे के शाशुजा को मरवा दिया अब बचे सो एक ही भाई वो भाई है दारा शिको दारा शिको दोबारा गुजरात ने अपनी सेना को बना लिया और औरंगजेब सेना पर अटैक किया लेकिन इस बार भी दारा शिको को हार मिली उससे दारा शिको इस बार लाहौर को भाग गया दारा शिको की पत्नी नजीरा बेगम रास्ते में ही अनारोग्य से मारी गई उसके बाद दारा शिको पाकिस्तान से अफगानिस्तान गया था अफगानिस्तान में दारा शिको का बचपन का दोस्त मलिक जीवन रूल कर रहा था वहां पर एक जमाने में मलिक जीवन कई गलतियां किए तो भी हर बार शाहजहां उसे मरण दंड दिया था लेकिन हर बार दारा शिको उनके पिताजी शाहजहां को मनाकर अपने दोस्त मलिक जीवन को बचाते रहे उस विश्वास से मलिक जीवन अब जरूर मेरी मदद करेगा बोल के दारा शिको सोच लिया और उसके पास चला गया सोच लिए सो तरीके से ही मलिक जीवन दारा शिको और उसके बेटे सिफियार शिको को आश्रम दिया था उसके जगह में लेकिन वो सब एक नाटक था मलिक जीवन दारा शिको को को औरंगजेब को देकर उसके करीब आना चाहता था तो रात्रि के समय दारा शिको को बंदी बनाकर आगरा को ले गया औरंगजेब दारा शिको को आगरा में एक हाथी पर बिठा घुमाया क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि कभी ना कभी दारा शिको वापिस आएगा दिल्ली पे और अपने राज्य संभालेगा इसी सोच है सो उनकी जनता के सामने उसे हाथी पे बिठाकर पूरा आगरा घुमाया ताकि उसकी बेजती कर सके औरंगजेब ये बताना चाहता था कि उनका प्रिय दारा शिको का क्या हाल कर दिया बोल के उसको सबके सामने जलील किया उतना करने पर भी औरंगजेब के मन को शांति नहीं मिली अगर दारा शिको जिंदा रहेगा तो कभी ना कभी वापिस युद्ध को आएगा सोच कर औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा शिको के सिर को कटवा दिया कट हुए सो दारा शिको के सर को जेल में है सो अपने पिता शाहजहां को गिफ्ट भिजाया था वो देख के शाहजहां टूट गया और शाहजहां बहुत दुखी हुआ कि दिल्ली की गद्दी के लिए चारों भाई आपस में लड़ पड़े और मारे गए उसने सोचा भी नहीं था कि औरंगजेब इतना जलील इंसान था जो अपना बड़े भाई का ही सर कटवा दिया इस तरह दिल्ली का सुल्तान बनने वाला दारा शिको मारा गया युद्ध में जीते सो औरंगजेब हीरो बना और हारे सो दारा शिको चरित्र से कई हट गया लेकिन ये सारा स्टोरी सुनने के बाद आप गेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कौन हीरो है और कौन विलन उसके बाद दारा शिको के बॉडी को ह्यूमन टू में समाधि किए लेकिन एग्जैक्टली exactly कहां पर दफना है ये बात किसी को पता नहीं है हिंदू संस्कृति को आधार किए सो दारा शिको के समाधि को ढूंढकर दोबारा उनकी गौरव को वापस लाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इसीलिए दारा शिको के समाधि ढूंढने के लिए एक कमेटी को बनाया है तो वो कमेटी के सदस्य दारा शिको के समाधि को क्या ढूंढ पाएंगे अगर ढूंढ लिया तो किस तरह के परिणाम हम देख सकते हैं दारा शिको के ऊपर आपके राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए तो दोस्तों ये था दारा शिको का स्टोरी प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख सके
तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद गुड बाय टेक केयर